ലവ്ലി മോർണിംഗ് ടു യു ഓൾ ഒരു പുതുപുത്തൻ പുലരി കൂടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം മനോഹരമാക്കാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ബീത മാസ്റ്റർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ മുപ്പത്താറാം ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ അർപ്പണ മനോഭാവവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം എപ്പോഴും സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ദിനത്തിൽ മൈക്രോ എക്സസൈസ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സായി പ്രകാശ് സാറിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വൈജു സാറാണോ വൈജു സാറിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം വൈജു സാർ ഓവർ താങ്ക് യു ലൈലാമം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോ എക്സൈസിലേക്ക് അടക്കാം അറിയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ എക്സൈസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ രോഹിത് സാറേ റേഞ്ച് ഉണ്ട് രവി സാർ റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലേ റേഞ്ച് കുഴപ്പമില്ല റേഞ്ച് ഉണ്ടോ രവി സാർ റേഞ്ച് ഉണ്ടോ അല്ലേ റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാൻ അന്ന് സോസ്റ്റ് ആകുന്നുണ്ട് സാറേ ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ താങ്ക് യു അതെ അതെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഇത് ശക്തമായി അടിക്കാം രണ്ട് കൈകളും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുമായിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഇതിന് അടുത്ത എക്സൈസ് ശക്തി ക്രമേണ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരാം ഇപ്പൊ പെയിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിന്റെ ഇവിടെയുള്ള വേദനകളൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാകും ക 
കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇനി രണ്ട് വിരല് വിരലുകളിലൂടെ ും ചെയ്യാം രണ്ട് കൈകളും ഒന്ന് കൂട്ടി വരച്ച നല്ല ചൂട് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മുഖത്തിന്റെ എക്സൈസിലേക്ക് കിടക്കാം കൈ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി ആദ്യം നെറ്റിയിലേക്ക് നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിന്നെ കവിള് കഴുത്തിന്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരുകത്തിന് ഈ വിരൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് മല്ലനൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക പിന്നെ കണ്ണിന് താഴെ ഓക്കെ ഇനി കഴുത്തിന്റെ എക്സൈസിലേക്ക് കിടക്കാം കാണുന്നില്ല സായി സാറ് കാണുന്നില്ല ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് റൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് പിന്നെ അപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ഇനി ഈ കണ്ണിന്റെ എക്സൈസ് നമുക്ക് ഫോക്കസും ഒക്കെ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ആദ്യം ഒന്നിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് അടുത്തതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഫോക്കസിങ് നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഫോക്കസിങ്ങും അതൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരമായിരിക്കും എക്സൈസ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് കൈവിരലുകൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി ആദ്യം ഒന്നിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റേതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക
ഇനി അടുത്തതായി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അടുത്തുള്ള ഭിത്തിയിൽ നമ്മളുടെ പേര് മലയാളത്തിലും തിരിച്ചും എഴുതുക ഇനി കഴുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആദ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക കൈ നന്നായിട്ട് പൂട്ടി തിരുമി അത് മുഖത്തേക്ക് ഇവിടെ തീർന്നു താങ്ക് യു അടുത്തതായി ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് ലൈല ലൈല മേഡം അല്ലേ ഓക്കെ നെക്കും അതുപോലെ തലയും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ബാക്ക് ബോൺ ഒക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ശ്വാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്വാസം വളരെ മെല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ഇത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം മെല്ലെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ഇൻഹേൽ എക്സ്ഹേൽ ഇൻഹേൽ എക്സ്ഹേൽ ഇൻഹേൽ എല്ലാ പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം വളരെ മനോഹരമായി മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ആ തണുത്ത കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം ഈ പ്രഭാതത്തിലുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പുറത്ത് മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ എനർജിയും പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിടാം ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം എല്ലാ എനർജിയും എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിടാം ഇനി സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്ക പ്രണായാമം ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തത് റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം പ്രണായാമം തുടങ്ങാം അല്ലാത്തവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്വാസം എടുക്കുക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക സുഖാത സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്കുക അപ്പം ആദ്യം തളവര വലത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കാം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക കേട്ടോ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ ശാന്തമാക്കുക തള്ളവരൻ വലത് മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കാം ചൂണ്ടുവിരലും നടുവിരലും കൊണ്ട് 
കയ്യിൽ വെക്കുക ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്ക ശ്വാസ അകത്തേക്ക് വലിക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ വയർ പുറത്തേക്ക് വികസിക്കണം ഇനി കുറച്ച് സമയം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ചുണ്ടുവിരലും നടുവിരലും കൊണ്ട് മൂക്കട ഇടത് മൂക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാം ഇനി വലത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നാല് പ്രാവശ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പം പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് കിട്ടും ശ്വാസം ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നുള്ള അനുപാതത്തിൽ ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യാം എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡായാലും സ്പീഡല്ല പതുക്കെ ശ്വാസം വിടുക എന്റെ ചെയ്യുന്നത് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ റിലാക്സ് ആവാം എല്ലാരും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ബ്രീത്ത് എക്സൈസിലേക്ക് പോവാം കപ്പാൽ പാത്തി അത് നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നവര് മെല്ലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സുഖാസനത്തിൽ ഇരിക്ക ഇടതുകരി കൈ വയറ്റിൽ തൊട്ടിരിക്ക ശാന്തഗതി ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ശാന്തമായി ശ്വാസം എടുത്ത് പിന്നെ അത് മന്ദഗതി തീവ്രഗതി എന്നിങ്ങനെ ശ്വാസം ഘട്ടം ഘട്ടമായ ശക്തിയോടെ പുറത്തേക്ക് വിടുക ഉത്കണ്ഠ ഹൃദയരോഗം തലവേദന മൈഗ്രൈൻ കണ്ണിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്ക് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ശ്വാസം മെല്ലെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിടുക മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തത് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോകാം സായി സർ ആ ഭ്രമരി പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്യാം മനസ്സും ശ്വാസവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ശാന്തമാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്വാസത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓരോ ശ്വാസത്തിനും നമ്മൾ തണുത്ത ശാന്തമായ എനർജിയുള്ള വായുവാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രയോജനകരമല്ലാത്ത എഴുപത് ശതമാനം വിഷാംശങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞ 
ശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവായി നമുക്ക് ദീർഘശ്വാസത്തെ സ്വീകരിക്കാം നല്ല എനർജി ഉള്ള ശ്വാസം എടുക്കാം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ വിഷാംശങ്ങൾ സംശയങ്ങളും ആകുലതകളും അസുഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വയർ നട്ടലിന്റെ വശത്തേക്ക് മാക്സിമം ചുരുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരിക്കത്തിന് മുകളിൽ വെക്കാം കണ്ണടച്ചു വെക്കാം ചെവി അടിച്ചു വെക്കാം ശ്വാസെടുക്ക ഒരു വണ്ടിന്റെ മൂളൽ പോലെ പുറത്തേക്ക് വിടാം ശ്വാസം മന്ദഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഇനി നോർമൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഡിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സൈസറിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വെൽക്കം സൈസർ Okay, thank you, Leila, ma'am. Okay. Presentation is ready. Go on. All of you are in a comfortable position. Sound music is not there. Okay. No, no, no. 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 നട്ടല് നിവർന്നിരിക്കട്ടെ നട്ടല് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ തലയും കഴുത്തും എല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കൈകൾ ചിന്മദ്രയിൽ വെക്കാം ചിന്മദ്ര കൈകാലുകൾ ഫ്രീ ആയി ഇരിക്കട്ടെ ശ്വസനത്തിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദീർഘമായി ശ്വസിക്കുക അതൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് വിടുക സാവധാനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ദീർഘമായി ശ്വസിക്കാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ശ്വസനത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുക ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ ഭാഗം പതുക്കെ ഉയരുന്നതായിട്ടും പുറത്തു വിടുമ്പോൾ താഴ്ന്നതായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കണ്ണുകൾ പതുക്കെ അടയ്ക്കാം ശ്വസനത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ശ്വാസമെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി 
നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിലൂടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കടക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ കോശങ്ങൾക്കും ഊർജം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും റിലാക്സ് ആയി വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു റിലാക്സ് തലയുടെ ഭാഗം റിലാക്സ് ആയിരിക്കട്ടെ ചെവി നെറ്റി പുരികം ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തളർന്ന് ഇരിക്കട്ടെ റിലാക്സ് ആവട്ടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം ചെസ്റ്റ് റിലാക്സ് ഇരു കൈകളും അഡോമൻ പുറംഭാഗം നട്ടല്ല് എല്ലാം റിലാക്സ് ആയി ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാം തളർന്നിരിക്കട്ടെ ഇരുകാലുകളും മുട്ട് പാദം എല്ലാം ആന്തരിക അവയവങ്ങളിലേക്ക് വരാം ബ്രെയിൻ ആർട്ട് ലെങ്സ് എല്ലാം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കിഡ്നി എല്ലാം റിലാക്സ് ആയിരിക്കട്ടെ ശരീരത്തിലെ മൊത്തം എല്ലാ അവയവങ്ങളും റിലാക്സ് രണ്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള നടുക്കുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ രണ്ട് പുരികത്തിന്റെ നടുഭാഗം ഒരു പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിയട്ടെ അത് നമ്മുടെ ശിരസിലേക്കും തുടർന്ന് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുന്നു പ്രകാശം പരക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് പീസ് ശാന്തത ഇവ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിലെ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജിയും പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ശരീരത്തിൽ ഹാപ്പിനെസ്സിന്റേതായ എനർജി 
നിറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഊർജത്തിന്റെ ഉറവിടം തേടി നാം ഒരു യാത്ര പോവുകയാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അങ്ങ് അകലേക്ക് ആ നീലാകാശത്തോട് കൂടി നീലാകാശത്ത് കൂടി നാം ഉയർന്ന് പൊങ്ങുകയാണ് ശരീരം ആകമാണ് ഭാരമില്ലായ്മ ഫീല് ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രനും സൂര്യനും കിടന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം ദൃശ്യമാവും അങ് അകലെയായി ഒരു പ്രകാശ സ്രോതസ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്നു ആ പ്രഭാവലയത്തിലേക്ക് നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്ത് വരികയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഊർജം പ്രകാശ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാം കൂടുതൽ റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളില്ല എല്ലാ നെഗറ്റീവ് കോഴ്സുകളും ഉറപ്പ് ദേഷ്യമാകുലതകൾ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നാം കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ പുറം തള്ളപ്പെടുകയാണ് ശരീരത്തിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ശാന്തത പീസ്ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഊർജസ്വലമാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കോശങ്ങളും ആ ഊർജം കൊണ്ട് ഓരോ സെല്ലുകളും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അത്രയ്ക്ക് എനർജൈസ്ഡ് ആവുകയാണ് നാം ആന്തരികമായി ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വൈകാരിക ക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നു നമ്മളിലെ ആത്മനിയന്ത്രണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് ഹാപ്പിനെസ് സമാധാനം ശാന്തി എന്നിവ നമ്മുടെ സകല അവയവങ്ങളിലും വ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ സമ്മാനിച്ച പ്രപഞ്ചശക്തിക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം അത്രയ്ക്ക് പീസ്ഫുൾ ആണ് നാം അത്രയ്ക്ക് പീസ്ഫുൾ ആയ മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് നാം ഈ ഒരു അവസ്ഥ പ്രധാനം ചെയ്തത് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിലെ എനർജിയാണ് ആ എനർജിക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത നന്ദി തിരുകവിഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്ത അങ്ങനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ 
യാത്ര തിരിക്കാം വന്ന വഴികളിലൂടെ ആകാശത്ത് കൂടി സമാധാനം നമുക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വരാം പതുക്കെ പതുക്കെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ റിലാക്സ്ഡായ ഭാരമില്ലാത്ത അധേ അവസ്ഥയിൽ നാം താഴേക്ക് മന്ദം മന്ദം ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നാം നമ്മുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച ആ ശാന്തമായ എനർജറ്റിക് ആയ അവസ്ഥക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ എല്ലാ ശാരീരിക അവയവങ്ങളും കൂടുതൽ ഉർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ആ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച ദൈവത്തിന് പ്രപഞ്ച ശക്തി അന്നിയോടെ ഓർക്കണം നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും പറയാം താങ്ക് യു യൂണിവേഴ്സ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ബ്ലസ്സിങ്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രദ്ധ ശ്വസനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ വളരെ സാവധാനത്തിൽ ശ്വസനത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ പതിയട്ടെ ഓരോ ശ്വാസത്തെയും ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മള് ശ്വസനത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു ആ വൈബ്രേഷൻസ് നാം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബോഡിയിലുള്ള മൊത്തം വൈബ്രേഷൻസ് നമുക്ക് കൈകൾ കൂട്ടിത്തിരുമാം തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് കണ്ണുകളിലേക്കും മുഖത്തെല്ലാം അവരെ അയ്യുടെ എനർജി നമുക്ക് പകർന്നു ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് കണ്ണുകൾ പതുക്കെ തുറക്കാം താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഫർമേഷനിലേക്ക് പോവാം അഫർമേഷൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈജി സാറെ ഒന്ന് കോവാസ്റ്റ് ആക്കാം ഞാൻ ഒരു ദിവസവും കഥ തുടക്കില്ല സായി സാറേ മ്യൂസിക് കിട്ടിയായിരുന്ന ഞാൻ ഒരു മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട് കേട്ടായിരുന്ന നിർമ്മലാകുമാരി ആയിരുന്നു മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ആ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമ്മുടെ അഫർമേഷനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് അഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് സിയാസ് ഇവിടെയില്ലേ വിജി സാർ അഫർമേഷൻ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 
മെഡിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡോട് നമുക്ക് കുറച്ച് അഫോമേഷൻസ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് എന്നിവ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികൾ ആരോഗ്യം സാഹചര്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് എന്നിവ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികൾ ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് സാഹചര്യം എന്നിവ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യക്തികൾ ആരോഗ്യം സാഹചര്യങ്ങൾ സമ്പത്ത് എന്നിവ എന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് എന്നിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സമാധാനവും നിരന്തരം പ്രട പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സമാധാനവും നിരന്തരം പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സമാധാനവും നിരന്തരം പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നിൽ നിന്ന് സ്നേഹവും സമാധാനവും നിരന്തരം പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വിജയിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു 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 സ്നേഹമുള്ള നല്ല വ്യക്തികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു 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 എൻ്റെ ജീവിതം ഓരോ നിമിഷവും പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 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 ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 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 അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സായി സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സായ് സാറിന് നല്ലൊരു മെഡിറ്റേഷൻ തന്നതിന് ഒരു നന്ദി പറയാം ബൈജു സാറിന്റെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു അഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നത്തതിലും വ്യത്യസ്തമായി നന്ന നല്ല ഒരു അഫർമേഷൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈജു സാർ അതേപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് ലീഡേഴ്സ് എന്തൊക്കെയോ വേറെ സർക്കിളിൽ എന്തൊക്കെയോ നന്മ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ഒരുക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സമൂഹത്തിനും അവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം 
en el serum size uh, sabu serum ok el área diario que el to diario un pequeño que el to un par de gratitud general de un buque que tiran ayo ok start ya apo en este y manejo germaya dinam a dar de en el diablo en este una larga meditación a de bola exercise ok que te y en este vida manejo germaya que tiene Prabhada Mano Keramaki and the Namke, they were told on the Varea. Nukanale should have I live with you on the Kennedy Namke, they were told on the Varea. Should the Maya Vellum Namka Kodika and the Hikumo live with you on the Kennedy Namke, they were told on the Aruki Vermaya would shed eat them. No Kalebicha, they were told to Nani Barre. Sundramai Rumanes Ada de Itrim Arpana Mano Bau Nishay Dardio Maran Ladu Ulla Uri Nalauri Manes Namukalebicha. They were told Nandi Barea Namulde Rechida Kilke and Nano Namuda Bandu Kilke Alam Samathanam Nalgunadini Nalla Rechida Kalum Bandu Kaloke Uladin Namke. They were told Nandi Barea and they were a Pangali Namuda Pangali Galod Samdrutamai Poguan. Adebole our Tirichu Namode Sandertamai Perimarwan, okay, Karina de Namuk, they were told in the Nibaria. Namuk Lebichirik in the Makal Samohatin of Bagari Perdanum, Namuku Bagari Perdanum, our Sandosha Pradama Avan Karite Adini. They were told in the Nani Barea Nalla Sukur Bandanga Namukle Pichadini. They were told in the Nani Barea. The Zoom platform will have given him Uteri. Friend Sohurt Bandangal Night Nam, our Lebichadinum, Ada Vole Portum, Nalla Bandangal Puladine, they were told, Nani Barea Mukanalla Parpidum Lebichadine, they were told, Nani Barea. Wahananga, Namuda, safe fight, Namuka Poganda, the Ithikan, Adabole, Tirichi, Namuda, Vitilake, Ithikan, Sahaikuna, Wahananga Lode, Namuka, Labour Thode, Lingil, Universe in Ode, Nanibaria E. Ikutai Mayode, the E. Namuda leaders in Ode. Ella Virodo, Idil Namuda open join Jay the Ella Virodo Namuk, Snape Thode, Nani Barea Namuke Namude, Nalari minus Namukele Bichadin, Samukatin of Bagari Padana, Nalari minus Namukele Bichadin Ella Karingal of Pangia, Chey and Karin Nadino Ella Tinum, they were told Nani Barea. Universe in order Nani Varam Lavidon Inium Urubadi Nani Parayan and Lau Kutirda Urur Turku Avnatra Kutirda Nagarin Lanyamale Dumba Chelpam Adil Yojikatado ending and dingle our Nani or Gudi Namke end the alum at Nalanele Lake Viram in the Pradeshikam Pratikam.
Okay, back to you, Sai sir. Thank you, Leila ma'am. So, ma'am, what are the gratitude session? Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Then, I'm going to do this to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. I'm going to do this. Yeah, okay, sir. Thank you. About to do list like a Tadangam. In the lady, to do list at the number completely chased it in the percentage on the type of your chat box. Sorry, almost tell and complete it, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. Asha, ma'am, 95 percentage good. Sheila, ma'am, 100 percentage. 90 percentage, sir. Okay, thank you, ma'am. Thank you very much. Uh, Rajan sir, 80 percentage. Uh, Nasim ma'am, 85 to 90. Nandini ma'am, 70 percentage. Good, good. Congrats. Shiva ma'am, 85 percentage. Good. Delegate is a young person. Number eight. Number eight. Number eight. Number eight. Number eight. Eighty percent. Okay, okay. Yeah, thank you, thank you, man. Congrats. Sandosa, seventy-five percent. Age. Number one, the ke jolly girl and delegate. 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 Ah, number one, mature level. We help people. Number two, chala. All jolly girl. Number three, chaya mature level. Compound. Or in delegate. Number three. Ah. Ninety-seven. Like that. Parin sir, get it. ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്ന് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച നമ്മള് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഡെലിഗേഷൻ ഒക്കെ ടുഡു ലിസ്റ്റിൽ ഡെലിഗേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഏതൊക്കെയാ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാറ് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം റബീന മാഡത്തിന് റബീന മാഡത്തിന്റെ പിന്നെ റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മള് പെർ അവർ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു വർഷത്തെ ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് അതായത് പിന്നെ ഒരു വീക്ക് അമ്പത് അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ടു തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ആണ് മാഡം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതും ടോട്ടൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ ആ അവേഴ്സിനെ ചെയ്യും ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് കരുതി ടൂ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു അവറിന്റെ നമ്മളുടെ മൂല്യം കിട്ടും നമ്മളൊരു വർത്ത് അത്രയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയാണ് എങ്കിൽ റബിന മാഡത്തിന് പെട്ടെന്ന് കാറും വാഷ് ചെയ്യണം മാഡത്തിന് ഒരു മാഡത്തിന്റെ ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു വർക്കും ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് മാഡത്തിന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മാഡം അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ മാഡം കാറ് വാഷ് ചെയ്യാൻ ഡെലിഗേഷൻ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ മാഡം മാഡത്തിന്റെ വർക്ക് അതായത് മാഡം ഇരുന്നാൽ മാഡത്തിന്റെ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മാഡത്തിന്റെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവുക റബീന മാഡത്തിന്റെ ഏത് വർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ മറ്റേതും നമുക്ക് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഡെലിഗേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ മൂല്യത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് അത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം പലരും ചെയ്യാറ് അയ്യോ ആ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേന്ന് കരുതി അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കണ്ടേന്ന് കരുതി അത് പക്ഷെ എന്താ എന്താ ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് ലാഭമാകുന്നത് അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് നോക്കി നമ്മളുടെ മൂല്യത്തിനേക്കാളും കുറവാണ് ആ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫിനാൻസ് പോയിന്റിലും നോക്കണം ഇതൊരു ഫിനാൻസിന്റെ ആംഗിളിൽ മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ആംഗിളിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ തിരിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല പച്ചക്കറികൾ നട്ട് നല്ല ആരോഗ്യമായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പച്ചക്കറി നടാനൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇത് ഫിനാൻസിന്റെ ആംഗിളിൽ ഡെലിഗേഷൻ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ടുഡു ലിസ്റ്റ് എഴുതുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക
കഴിഞ്ഞവർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കരുതുന്നു നമ്മളെ ബ്രിയാനിസ് ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇദ്ദാറ്റ് ഫ്രോഗിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ആദ്യം തന്നെ വൃത്തികെട്ട തവളി തിന്നാൻ പച്ചട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇനി അവയർനെസ് സെഷനാണ് എലിയമ്മ മാഡം ആണ് ഇന്നത്തെ അവയർനെസ് സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് നന്നായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ മാഡത്തെ ക്ഷണിക്കുന്നു മാഡം ഓവർ ടു യു മാം താങ്ക് യു സർ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തന്ന എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് സാബു സാറിനോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആദ്യമേ വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്ട്രിയൻ ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് മൂന്നര വർഷക്കാലം നാസികളുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിലായി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്കിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയായി വരികയായിരുന്നു ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് സദാസമയം നടന്നിരുന്നത് അദ്ദേഹം പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രവും ഈ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാം കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്തു കണ്ടെടുത്തു പകരം ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് പോയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പം ആ വസ്ത്രത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ഒരു ചെറിയ കുറിപ്പുണ്ടായിരുന്നു സെയിം ഇസ്രായേൽ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ജ്യൂസിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാരണം ജർമ്മൻ പടയാളി ജർമ്മന് നാസികള് ജ്യൂസിനെ അങ്ങേയറ്റം പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന സെയിം ഇസ്രായേൽ എന്നായിരുന്നു വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ നിമിഷവും മരണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കഴിഞ്ഞു അന്ന് അന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റിയാൽ കുടുംബത്തോട് ചേരാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാവശ്യം ടൈഫോയിഡ് ആയിട്ട് കുറെ നാൾ കിടന്നുപോയി ആ സമയത്തൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഏത് തുണ്ടുകടലാസിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നപ്പോൾ കുടുംബത്തോട് ചേരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകം പൂർത്തിയാക്കി പബ്ലിഷ് ചെയ്തു പതിനാല് വോളിയുമിൽ ആ പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങി മാൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ കഷ്ടതയുടെ നടുക്കും അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യാശ ജീവിക്കുന്നതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നയിച്ചു ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുക്ക് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എവ്രിതിങ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഫ്രം മാസ് എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടാം നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പണം സ്വത്ത് വകകൾ എല്ലാം ബന്ധങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാം പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മളിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും അതൊരിക്കലും ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിനോടും നമ്മൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം 
ആ പ്ര ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും നമ്മളുടെ ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റപ്പെടാനും ഈ സ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടേത് മാത്രം ഏത് സാഹചര്യത്തോടും ഏത് വിധം പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അത് നമ്മളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതിന് റെസ്പോൺസ് എബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെസ്പോൺസ് എബിലിറ്റി പക്ഷെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രതികരണ പ്രതികരിക്കാനുള്ള ശേഷി ശക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ആ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തോട് ആ ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അതായത് ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷത്തോടും നമ്മൾ ചുമതലാബോധമുള്ളവരാണ് നമ്മൾക്ക് ചുമതലയുണ്ട് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആഹാരമൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടേ കിട്ടാറുള്ളൂ ദിവസങ്ങൾ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആഹാരം കിട്ടുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് കിട്ടി അത് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഫാനിൽ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് വളരെ ദിവസമായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല വിശപ്പ് അത് തിന്നണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോഴ മരിക്കാറായ ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രായമായ ഒരു വൃദ്ധൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടു കിടക്കുക അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹം കഴിച്ചാലും മരിക്കും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും മരിക്കും എനിക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ജീവിക്കാം പക്ഷെ ഒരു നിമിഷം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഈ മരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് മരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രലോഭനങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് പഠിച്ചതേ പാടു എന്ന് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് നമ്മുടെ കുടുംബം സമൂഹം ഒക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മളെ എപ്പോഴും കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന വിധത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനായി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചില സമയത്തെ പ്രതികരണം കമ്പൽസീവാണ് അത് പലപ്പോഴും അനവസരത്തിലായിരിക്കും അനുചിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്ത് ഒരിക്കലും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് നേച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും അനവസരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ അനുചിതമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ പ്രതികരണം വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മളുടെ നേരെ പ്രലോഭനങ്ങളോ ചാലഞ്ചസോ സാഹചര്യങ്ങളോ വരുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെയും പ്രതികരണത്തിന് ഇടയിലുള്ള സമയം ഒന്ന് വലിച്ചു നീട്ടാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എത്രയും വലിച്ചു നീട്ടാമോ അത്രയും നീട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോയ്സസ് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കേൾക്കാൻ വേഗതയും പറയാൻ താമസവും എന്ന് കേൾക്കുക താമസിച്ച് പ്രതികരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോ നമ്മൾ ആ സമയം വലിച്ചു നീട്ടും തോറും നമ്മൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരും പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടേതാണ് ഏത് ഓപ്ഷൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അപ്പോ ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആകും അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വി ബിക്കം സ്പൊണ്ടേനിയസ് സ്പൊണ്ടേനിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതായത് നമ്മളുടെ പ്രതികരണം നമ്മളുടെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിന്റെയും അതിപ്പൻ ഞാനാണെന്ന് പറയും ഞാനാണ് എൻ്റെ പ്രതികരണം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ആ അവബോധം പ്രതികരണം ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കിട്ടുകയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ സ്മൂത്താണ് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഈ അവബോധവും ഈ സ്പൊണ്ടേനിറ്റിയും നമ്മളെ നല്
അപ്പൊ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്കുണ്ട് വചനം കാലുകൾക്ക് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ഈ അവബോധം ഈ ഉൾക്കാഴ്ച നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ദീപവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായിരിക്കണം ഞാൻ കൊച്ചിലേ പഠിച്ച ഒരു കവിതയുടെ രണ്ട് വരികള് നമുക്കൊരു മന്ത്രമായിട്ട് ഉരുവിടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഐ എം ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് മൈ ഷിപ്പ് ഐ എം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ സോ എവ്രി സെക്കൻഡ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് മൈ ഷിപ്പ് ഐ ആം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് മൈ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു എലിയ മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു മാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു വെൽക്കം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്നാണ് മാം നൽകിയ സന്ദേശം റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റിയാക്റ്റീവ് ആവാതെ നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് മാം പറഞ്ഞത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടേ പറയാം അല്ലെ ബജു സാർ ജോബി സാർ എന്താ പറയുന്നു എലിയം മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസിലെ എറിക് ബേണിന്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയാവണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് പാഠമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രതികരണം ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആണ് സോ വി ഹാവ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കണം നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും എതിർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ പോലും ഉടൻ തന്നെ പ്രതികരിക്കാതെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്നൊന്നും മനല്ലം ചെയ്തിട്ട് അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആകുക ട്രാൻസാക്ഷൻ മീൻസ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ കുടുംബങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വഴക്കുകളുടെ മക്കളും പേരൻസ് നമ്മുടെ വഴക്കുകളുടെ എല്ലാം പുറകിലുള്ള കാരണം നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കുടുംബം മെച്ചമാക്കാന് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ വലുതാക്കാന് കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാന് എലിയ മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെട്ടു താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു സാർ സാറിന്റെ വിശദീകരണത്തിന് ഒത്തിരിയും താങ്ക്സ് താങ്ക് യു വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു മാം വളരെ ഷോർട്ട് ആണെങ്കിലും മാഡം ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് പിന്നെ മാഡം പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ് ഭയങ്കര കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ മെസ്സേജ് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന കിട്ടുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം വളരെ നല്ലൊരു മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു എല്ലാത്തരം റിലേഷൻസും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം നന്ദി പറയുന്നു കൺഗ്രാറ്റ് മാം ആ ഒരു ബ്രെഡ് മാം അത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് അത് പറഞ്ഞത് കണ്ണടച്ച് ആ ഒരു വിഷ്വല് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ ബ്രെഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെ വരെ നമ്മള് കണ്ടു ആ കാണ ആ ആൾക്ക് ആ ബ്രെഡ് കൊടുക്കുന്ന ആ കൈകളും എല്ലാം ആ വിഷ്വല് വരുത്താനായിട്ട് മാമിന് സാധിച്ചു കൺഗ്രാസ് മാം വെരി ഗുഡ് ബൈ എക്സലന്റ് സെഷൻ താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗാലക്സി മാം ഞാൻ പറയാം കാരണം മാമിന് പേര് മാറ്റണേ പേര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സാർ സുധ സുധ അതിനോട് വിട്ടു സോറി ഗാലക്സി എന്ന് അല്ലെ പിന്നെ അതിലുള്ള പേര് നമുക്ക് റീനൈം ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാം എന്താ പറയുന്നത് മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ മാം പറഞ്ഞിരുന്നു 
every second of my life i am the master master aayirikkumbo nammal nalla reethiyil adu chindichu kondu varanulla kalivu namakku undaganam ennalladana njan parayunnathu and i am the captain of my ship appo ship nalla reethiyilekku guide cheyidu kondu poganulla kalivu namakku undayirikkanam ennalla oru aalmavishwasam ellarkkum lebhikkanam lebhikkanam എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാഡം താങ്ക് യു സാർ മാം വിക്ടർ കഥയിലൂടെ ഒരു നൊമ്പരാണ് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സങ്കടം വരാം അപ്പൊ മാൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് ആ ഹെഡിങ് തന്നെയുണ്ട് എല്ലാം അപ്പൊ മാമിന്റെ അവതരണം മാൻസർ ഫോർ മീനിങ് തന്നെ താങ്ക് യു മാം മാം ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് കാരണം വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിന്റെ മാൻ സെർച്ച് ഫോർ ദ മീനിങ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മാഡം പറഞ്ഞു തന്നു നസിമയുടെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിനെ കേൾക്കുമ്പോ ആ ഒരു ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ആ ഒരു ക്രൂരതയും അതൊക്കെ ഒരു മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മനുഷ്യന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന ഒരുപാട് നന്ദി കടപ്പാട് മാഡം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു കാമേൻ കോയിട്ടായിട്ടായിരുന്നു ഡെലിവറി ഉണ്ടായി നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തിരക്കിലാണ് എന്തായാലും ഏലിയ മാം മാം വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഒരുപാട് കാലായിട്ട് വായ എന്താ പറയാ വായിച്ചു തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വായിക്കാതെ ചെറിയ ബുക്ക് ആണെങ്കിലും അത് വായിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതാണ് മാം അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റെസ്പോൺസ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നെ മാം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആ ആ മാമിനെ കാണുമ്പോ മാം ആരെയോ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് മാമിനെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അത് എടുത്ത് പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കും ആ ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ആ ആ ഒരു വിക്ടർ ഫ്രാങ്കിന്റെ ലോക തെറാപ്പി ഒക്കെ എനിക്ക് മാം ഇരുന്ന് ആ അത് കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് ഒരുപാട് അത് മാം ഇത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ച തന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഇനി ആ ബുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കാണോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് ദിനേശ് യാത്രയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലീഡർ ഏലിയാ മാം മാം വന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും തന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷത്തിന്റെയും മാസ്റ്റർ ആകാനുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സൂത്രം മാം പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മുടെ ആ റിപ്ലൈ ആ റിപ്ലൈ ടൈം എത്ര നമുക്ക് ആ ഒരു ഇടയിലുള്ള പോസ്റ്റ് ടൈം എത്ര കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മാം പറഞ്ഞു തന്നു മാം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ലീഡർ ആണെന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം മാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദിനേശ് സാർ തൃശ്ശൂർ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ആ ഇപ്പൊ ഒന്നും ഇറങ്ങിയുണ്ട് ഞങ്ങള് ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ട്രെയിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലാ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു നമ്മുടെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ആകെയുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിരുന്നു കൺക്ലൂഷൻ തന്നെ ആയിരുന്നു മാഡത്തിന്റെ ഈ അവയർനെസ് സ്പീച്ച് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഇത് ശാന്തമായ ആ പ്രഭാഷണം മനസ്സിൽ വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നല്ലൊരു ഓളങ്ങൾ തന്നെ 
ഞാൻ കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ചത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സാർ അതൊക്കെ ഒന്നു ആ